Assalamualaikum Shaitan Mani Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum dear students I am Nasir Atiyas and today I am going to share with you the most important definitions of business math I come part 1 So dear bachcho paper ke point of view se in tahai aham definition jo main aapse share karne ja raha hu is pe aapne zara gaur karna hai jisko aapne yaad kar lena ji pehli definition hamare paas ratio define ratio the comparison between two homogeneous quantities is called ratio do ek jaisi cheezon ke muazna ko hum kya kehte hain ratio kehte hain define proportion equality of two ratios is called proportion yani ke do ratio do honge unka hum unki hum comparison karwayenge aapas mein to wo kya ban jayegi proportion ban jayegi next hamare paas hai ji compound proportion the relation between more than one proportions is called compound proportion inke ek se zyada proportions ke darmiyan jo talak hai na usko hum kya kehte hain ji compound proportion kehte hain aur last pe hamare paas hai ji iski number 4 definition hai is page pe define uh, inverse proportion the relation between two quantities in which increase in one quantity causes De, uh, proportional decrease in other quantity or decrease in one quantity causes proportional increase in other quantity is called inverse proportion is mein ke agar aap ek ki miqdar badhegi to dusre bhi badhegi agar ek ki miqdar kam hogi to dusri bhi miqdar kam hogi to hum ise kehte hain ji ye hamare paas kya hai ji inverse proportion hai defined commission कमीशन इज द अमाउंट पेड टू एन एजेंट एज अ रिवार्ड फॉर हर सर्विसेज हम किसी एजेंट को उसकी सर्विसेज के का मुआवजा जब देते हैं तो हम कहते हैं कि हमने उसको कमीशन दी है उसके बाद जी हमारे पास आ गई ट्रेड डिस्काउंट द ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिडक्शन फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स अलॉट बाय मैन्युफैक्चरर और होलसेलर टू अ रिटेलर इनके ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसी प्राइस में से हम डिडक्शन होती है यानी कि प्राइस जो चीज की असर प्राइस है उसमें से कम करके जो चीज बेची जाती है उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है ये बनाने वाला चीजें या होलसेलर जो ज्यादा मकदार में चीजें बेचते हैं वो देते हैं अपने रिटेलर को ग्राहकों को जो दुकानदार होते हैं उसके बाद जी हमारे पास है सिंपल इंटरेस्ट डिफाइन सिंपल इंटरेस्ट एंड इट राइट इट्स फार्मूला इंटरेस्ट चार्जेबल टू फिक्स प्रिंसिपल फॉर एवरी पीरियड ऑफ द डील इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि आपका फिक्स अमाउंट पर हर साल आप एक फिक्स पैसे देते हैं इनकी अगर आपने एक लाख जमा करवाया तो आपको एक साल के बाद फर्ज करें दस हज़ार मिल रहा है तो फिर दूसरे साल भी दस हज़ार मिलेगा तीसरे साल भी दस हज़ार मिलेगा इस तरह आपको पैसे उसके फिक्स ही मिलेंगे आपके चेंज नहीं होंगे उसके बाद नीचे हमारे पास है अमाउंट The amount of money that is initially lent or invested in any business deal is called the principal amount. Amount से अच्छा पहले इसका सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आप देख लें एस आई सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल पी आई एन पिन मतलब कि इसका फार्मूला आपने याद रखना है अमाउंट के ऐसे कौन से पैसे होते हैं अमाउंट ऐसे पैसे होते हैं जो आप किसी से उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं बस ये सिंपल है इसका याद रखें नेक्स्ट ही हमारे पास डेफिनेशन है नाइन कंपाउंड इंटरेस्ट द इंटरेस्ट चार्जेबल टू चेंजिंग प्रिंसिपल ऑन एवरी पीरियड ऑफ डील इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में क्या आता है प्रिंसिपल चेंज नहीं होता इसमें प्रिंसिपल चेंज हो जाता है मतलब कि हर साल प्रिंसिपल की अमाउंट बढ़ जाती है जो इंटरेस्ट होता है ना वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है जो आपने कर्जा लिया था उसमें ऐड होता है फिर उस ऐड हुई अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है फिर अगले साल फिर ऐड हो जाता है फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है इसके ऊपर इसका मतलब ये कि इंटरेस्ट के ऊपर फिर दोबारा इंटरेस्ट देना पड़ता है मिसाल के तौर तो पर आपने अगर आपने एक लाख कर्जा लिया है तो पहले साल आपने दस दिया टोटल आपके पास कितने हो गए जी ग्यारह एक लाख दस अगर दो साल का कर्जा है तो फिर अगले साल आपने एक लाख दस के ऊपर इंटरेस्ट देना है अगर तीन साल का होगा तो फिर जो एक लाख दस हज़ार के ऊपर जो आएगा वो ऐड करना है फिर उसके बाद एक लाख बाईस या बाईस या तेईस बनेगा उसके ऊपर फिर तीसरे साल देना है इनके इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट होता है ये डबल इंटरेस्ट होता है आपका डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ये दोनों डेफिनेशन है आपकी सिंपल और कंपाउंड की इकट्ठी कर देंगे तो आप, आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहेगा इंटरेस्ट चार्जेबल टू फिक्स प्रिंसिपल फॉर एवरी पीरियड ऑफ 
द डील इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ये है हमारे पास फिक्स है इंटरेस्ट चार्जेबल टू अ चेंजिंग प्रिंसिपल फिक्स की जगह पे क्या हो गया चेंजिंग ऑन एवरी पीरियड ऑफ द डील इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट ठीक है जी उसके बाद आप आ जाइए जी डिफाइन कंपाउंड अमाउंट इफ एन अमाउंट ऑफ मनी पी अर्न इंटरेस्ट कंपाउंड एट आई परसेंट पर पीरियड इट विल ग्रो आफ्टर एन पीरियड टू द कंपाउंड एन अमाउंट ए ठीक है जी इनके कह रहे हैं अगर आपने एक प्रिंसिपल है उसके ऊपर आई रेट दे रहे हैं और नंबर ऑफ ईयर एन के बाद वो जितने पैसे आपको मिलेंगे वो अमाउंट होगी क्योंकि इसका फार्मूला हमारे पास ए इज इक्वल पी मल्टीप्लाई आई ए वन प्लस आई उसकी पावर एन नेक्स्ट हमारे पास है जी डेफिनेशन ट्वेल्व एन टी द रेगुलर फिक्सड एंड प्रियाडिक सीक्वेंस ऑफ पेमेंट विद द चार्जिंग ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली इज कॉल्ड एन एन टी कहता जी एक फिक्स और रेगुलर पेमेंट करनी है आपने ए, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा कौन सा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो उसको हम एन टी कहते हैं राइट टाइप्स ऑफ एन टी देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एन टी ऑर्डिनरी एन टी एन टी ड्यू और परपैचुटी उसके बाद हमारे पास फोर्टीन है If every payment is uh, defined ordinary entity, if every payment is made at the end of each payment period and and continues for a definite period, एक खास मुद्दे के लिए चलती रहे और एक साल के एंड पे जो पेमेंट होती है उसको हम ऑर्डिनरी एनिटी कहते हैं इसका फार्मूला भी हमारे पास है एस इज इक्वल और वन प्लस आई की पावर एन माइनस वन और डिवाइडेड बाई आई एन टी ड्यू हमारे पास अब If payment is made at the beginning of each payment period and continue for a definite period of time, इसका फार्मूला हमारे इसका यानी कि साल के एंड पे था इसका साल के शुरू में है पेमेंट बस ये फ़र्क है दोनों में एस इज इक्वल आर और वन प्लस आई की पावर एन प्लस वन डिवाइड आई माइनस वन और इधर आर माइनस कर दिया एन में वन प्लस कर देना है और इधर आर माइनस कर देना तो ये ऑर्डिनरी एन टी बन जाएगी आपकी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं डेफिनेशन नंबर सिक्सटीन डिफाइन परपैचुटी इफ ईच पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट पीरियड एंड कंटिन्यूज फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम यानी कि इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है कि ये चलती जाएगी ये ख़त्म नहीं होगी इसकी लात दात यानी कि टाइम होगा इसके पास डिफाइन एन इक्वेशन हैं इक्वेशन ऑफ टू एक्सप्रेशंस ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक एंड नंबर इज कॉल्ड इक्वेशन जिनके इक्वलिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक एंड नंबर्स इज कॉल्ड इक्वेशन सिंपल सी डेफिनेशन है उसके बाद लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है हमारे पास एन इक्वेशन इन विच ए इन वन और मोर वेरिएबल हैविंग मैक्सिमम पावर ऑफ ईच वेरिएबल एज वन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फार्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ए एक्स प्लस बी इज इक्वल जीरो यानी कि इसमें एक्स की पावर होगी नहीं मतलब कि जिसकी पावर ना हो उसकी वन होती है इसमें एक्स की पावर वन होती है वो लीनियर इक्वेशन होता है और कॉजेटिक का ज़्यादा कॉजेटिक में एक्स की पावर टू होगी डिफाइन कॉजेटिक इक्वेशन एन इक्वेशन इन वन और मोर वेरिएबल हैविंग मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल एज टू इज कॉल्ड कॉजेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फार्म ऑफ कॉजेटिक इक्वेशन इज ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल जीरो नेक्स्ट ही हमारे पास अगले पेज पे डेफिने इसका फार्मूला है कॉजेटिक क्वेश्चन का इसको याद कर लेना आपने ये है जी डिराइड द कॉजेटिक फार्मूला x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी इसके माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए उसके बाद राइट द मेथड टू सॉल्व द कॉजेटिक क्वेश्चन कॉजेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेथड लिखे तीन मेथड हैं फैक्ट्राइजेशन मैथड कम्प्लीटिंग स्केयर मैथड और बाय यूजिंग कॉजेटिक फार्मूला नेक्स्ट ये हमारे पास है ट्वेंटी टू इसकी डेफिनेशन डिफाइन रेसी प्रोकोल इक्वेशन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स की पावर फोर बी एक्स की पावर थ्री या सी एक्स स्क्वेयर और बी एक्स प्लस ए इज इक्वल जीरो है इस कॉल रेसी प्रोकोल इक्वेशन द पॉइंट टू बी रिमेंबर फॉर रेसी प्रोकोल रेसी प्रोकोल इक्वेशन इज डैट को ऑफिशियंट फ्राम द बिगनिंग एंड एंडिंग और इक्वल क्योंकि जो ए देखें शुरू में भी ए और एंड पे भी ए ये दोनों का यानी कि पॉइंट याद करने वाला बस आगे फंक्शन अ फंक्शन इज अ रूल डेट अ साइन टू इनपुट वैल्यू एग्जैक्टली वन आउटपुट वैल्यू यानी कि एक इनपुट वैल्यू को वन आउटपुट यानी कि मिलता है इस तरह ये फंक्शन हमारे पास इसको आपने याद कर लेना ऐसे ही 
नेक्स्ट जी हमारे पास डेफिनेशन है डिफाइंड कांस्टेंट फंक्शन दी फंक्शन ऑफ दी फॉर्म एफ एक्स इज इक्वल ए और वाई इज इक्वल ए इफ वाई इज इक्वल एफ एक्स एंड ए इज़ अ कांस्टेंट इसको आपने याद कर लेना ये कांस्टेंट फंक्शन की मेथड ही है फार्मूला जो भी है इसका ईवन फंक्शन अब फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड एन ईवन फंक्शन इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल एफ एक्स ई जी एफ एक्स इज इक्वल एक्स का स्केयर यानी कि जिसमें एक्स का पावर टू आ जाए फोर आ जाए टेन आ जाए ट्वेल्व आ जाए यानी कि ईवन नंबर में आ जाए तो वो ईवन फंक्शन होगा और जिसमें इधर थ्री आ जाएगा यानी कि पावर में तो वो आठ फंक्शन आ जाएगा बस ये फर्क है अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड एन आर्ड फंक्शन इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल माइनस एफ एफ एक्स और इधर एफ एक्स इज इक्वल एक्स पावर थ्री आ जाएगी तो ये हमारे पास आर्ड फंक्शन बन जाएगा दोनों में पावर का फर्क है और इधर माइनस का फर्क है आगे जी डिफाइन मैट्रिक्स मैट्रिक्स इज अ ब्लॉक रिप्रेजेंट प्रेजेंटेशन ऑफ टू वे क्लासीफाइड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन अरेंज इन रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स जैसे ए इज इक्वल वन फोर सेवन थ्री या बी वन थ्री फोर सेवन टू एट तो इसको आपने अपनी मर्जी से कोई भी इसकी मिसाल दे देनी है तो ये मैट्रिक्स की फॉर्म आ जाएगी एग्जाम्पल नेक्स्ट हमारे पास है जी रो मैट्रिक्स मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स ई जी ए इज इक्वल वन थ्री फोर अगर डायगोनल मैट्रिक्स अब मैं स्क्वेयर मैट्रिक्स इन विच ऑल अदर एलिमेंट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आर जीरो एंड देर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट इन द प्रिंसिपल डायगोनल इज नॉन जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल माइनस वन जीरो जीरो टू इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे आगे स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोन इज सेम बट नॉट इक्वल टू वन इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल वाई फाइव क्योंकि इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना जैसे इसकी ये प्रिंसिपल डायगोनल से माइनस वन और टू ये सेम कर देंगे तो ये स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा बस ये फर्क है बाकी जीरो होनी चाहिए यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स पहले स्केलर होना चाहिए इनके बाद ये दोनों जीरो होना चाहिए इन विच प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल टू वन ये जो है ना आपके एलिमेंट वन होने चाहिए और यूनिटी यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल ये इसकी एग्जांपल हमारे पास सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स बी सेट टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल जीरो अगर हम किसी भी नंबर का डिटर्मिनेंट लें ना किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले जीरो आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा एंड सेट टू बी नॉन सिंगुलर इफ ए बी डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो अगर बी का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल ना होगा तो फिर वो क्या होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा डिफाइन बाइनरी नंबर सिस्टम इन बाइनरी नंबर सिस्टम वी यूज टू एज बेस सो दिस नंबर सिस्टम इन्वॉल्व ओनली टू डिटर जीरो एंड वन बाइनरी नंबर सिस्टम में दो बेस होती है इसमें जीरो और वन दो ही नंबर होते हैं और लास्ट पे हमारे पास डेफिनेशन है जी डेसिमल नंबर सिस्टम की इन डेसिमल नंबर सिस्टम वी यूज टू टेन एज बेस सो दिस नंबर सिस्टम इन्वॉल्व टेन डिजिट फ्राम जीरो टू नाइन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तक तो ये हमारे पास दस नंबर हो गए तो इसको हम कहेंगे जी ये डेसिमल नंबर सिस्टम मिले जी ये डेफिनेशन पूरी होगी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अपनी सुसीधाओं में याद रखिएगा जजाकला जी अल्लाह हाफिज़